yeni bir hobi köşesi programıyla birlikteyiz. İzmir'den bir izleyicimiz Ersin Bey bize ilginç bir mail attı. Elimde görmüş olduğunuz şu arabayı oğluna hediye olarak almış. Oğlu arabanın rengini beğenmemiş ve bunun e, mavisini istemiş. Aynı arabanın mavisinden istemiş. İzmir'de aramadığı yer kalmamış. Hatta İstanbul'da bazı yerlerde aramış. Ama aynı arabanın mavisini bir türlü bulamamış. Başka mavi arabalar önermiş oğluna. Oyuncakçıya götürmüş, başka arabalar önermiş ama oğlu nedense bir şekilde bu arabanın mavisini istemiş. O da programımızı seyredince demiş ki acaba bir yazsam ne olur? Ve bize yazdı. Hikayeyi anlattı. Biz de dedik ki küçük bir çocuğu kıramayız. Hemen gönderin arabayı bize. Araba bize geldi. Ee, normalde yapmayı sevmediğimiz bir işlem biliyorsunuz bu. Daha önceki bölümlerde de bir tane yapmıştık. Ama küçük bir çocuğu kıramayacağımızdan tekrar söylüyorum. Arabayı maviye boyayacağız. Hemen arabamızın vidalarını sökelim. Bu arabamız vidalı bir araba. Bunda perçin yok. Çünkü hani böyle demeyi de sevmiyorum ama arabamız oyuncak araba. Koleksiyon arabası değil. Tabi bu aslında bizim için de biraz kolay bir iş oluyor. Yani arabamız biraz kirli, biraz temizliğe ihtiyacı var. Onun dışında gördüğüm kadarıyla fiziksel bir hasarı yok. Tekerlekleri de gayet iyi durumda. Sadece belki motor bölümümüze biraz bir detay işlemi uygularız. Yani biraz kirletme işlemi uygularız. Onun dışında camımızda küçük bir çatlak var. Kapılarımız açılıyor. Camımızda bir çatlak var demiştim. Biraz da iç tarafı da kirli. Küçük seyircimiz arabayı pek sevmemiş olabilir ama oynamaktan pek geri kalmamış gibi gözüküyor. Hemen plastik bölgelerini sökelim içinden. Sonra camımızı da sökelim. Ve arabamızı yıkayalım. Yıkama işlemlerini genelde ben bulaşık deterjanı ile yapıyorum. Çünkü gerçekten kuvvetli bir temizleyici. Bütün yağı, kiri, pisliği güzelce temizliyor, çıkarıyor. Ondan sonra bütün parçaların üzerinde çok daha rahat, temiz bir işlem yapabiliyoruz. Onun için her zaman ben bulaşık deterjanını tercih ediyorum. Size de temizlik işlerinde bulaşık deterjanını kullanmanızı tavsiye ederim. Camı buraya biraz eriterek monte etmişler. Şimdi o eritme parçalarını kesmeye çalışıyorum. Çünkü arabayı herhangi bir hasar vermek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi Ersin Bey bir tane daha bulamamış bundan mesela. Elimizde kalırsa Çınar Bey'e, Küçük Çınar'a mahcup olabiliriz. Evet, biraz zor oldu ama camımızı çıkardık. Yoksa canımızı mı çıkardık? Emin değilim. Evet, gördüğünüz gibi şurada camımızda küçük bir çatlak var. Ama ona yapabileceğimiz pek bir şey yok. Camımızı güzelce temizleyeceğiz sadece. Lastikleri de boyamamıza gerek yok. Sadece güzelce yıkayacağız bunları. Sanırım bu bölüm sadece ana gövdemizin boyanması bölümü olacak. Şimdi gidelim bulaşık deterjanı ile parçalarımızı güzelce bir yıkayalım. Ondan sonra gelelim kasamızın boyasını çıkartalım. Daha sonraki işlemleri de o zaman konuşuruz. Evet sevgili Çınar, arabanı temizledik. Şimdi boyasını sökelim. 
Hemen arabamı plastik bir kabın içine koyuyorum. Sonra boya sökücümü alıyorum. Bir miktar jelimi arabanın üzerine döküyorum. 5 dakika içerisinde boyayı kaldıracaktır komple. Fırçayla da müdahale ederek süreci biraz hızlandırabilirsiniz belki. Gördüğünüz gibi boyalar kalkmaya başladı bile zaten. Şöyle tersini çevirip iç kısmına da biraz jel yedireceğim. Bu boya kaldırma işlemini yaptıktan sonra öncelikle bol suyla temizliğini yapacağız. Daha sonra diş fırçası yardımıyla bulaşık deterjanı kullanarak güzelce yıkayacağız. Arkasından güzelce kurutun. Daha sonra zaten metal parlatma işlemi yapacağız. Sonra güzelce tekrar temizleyeceğiz. Sonra da astar boyamızı atacağız. Çınar'ın arabasının temizliğini tamamladık. Kurudu da. Şimdi parlatmasını yapalım. Parlatmayı neden yapıyoruz? Parlatmayı boyamız için yani daha sonra yapacağımız boya için daha pürüzsüz bir yüzey elde etmek için yapıyoruz. Böylece boyamızda da dalgalanmalar ya da e, ne bileyim işte portakal kabuğu gibi görüntülerin oluşmaması için yapıyoruz. Parlatma işlemini yaptıktan sonra yine güzelce bir bulaşık deterjanı ile yıkayacağız. Arkasından da boyama işlemine geçeceğiz. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi parmağımla biraz parlatıcı kremimi sürdüm. Şimdi el matkabımla parlatacağım. Biraz düşük bir hızla başlıyorum. Evet, parlatma işlemimizi de tamamladık. Şimdi bulaşık deterjanı ile güzelce bir yıkayıp astar boyamızı atabiliriz. Parlatma işlemimizi yaptık, temizliğimizi yaptık. Şimdi astar boya için hemen hazırlığımızı yapabiliriz. Önce alkolle bir temizlemek istiyorum yüzeyini. Eğer bir toz ya da yıkamadan kaynaklı bir kalıntı olduysa onlar temizlenmiş olur. Yani bulaşık deterjanı ile güzelce yıkadıysanız aslında çok gerek yok ama ben de biraz da alışkanlıktan alkolle bir temizlemek istiyorum. Hemen astar boyamı da hazırlayacağım bu arada. Bir hale getireyim. Astar boyamı güzelce karıştıracağım. İnceltici şurada. Astar boyayı ben iki kat uyguluyorum. Siz ihtiyacınıza göre tek kat da uygulayabilirsiniz. Hatta ihtiyacınıza göre üç kat da uygulayabilirsiniz. Daha sonra boyayı da iki kat uyguluyorum ben. Bunların kuruması için iyi zaman tanımanız lazım. Yani aşağı yukarı her astar boyanın iki katını attınız. Bir gün bekleyin. Sonra normal boyanızı atın, iki kat bir gün bekleyin. Daha sonra verniğinizi atın, yine bir gün bekleyin. En iyi performansı, en iyi boyayı o zaman yapmış olursunuz. 
Bu arada astar boyam hazır. Hemen boyama işlemine geçeceğim. Yine maskemizi, gözlüğümüzü ve eldivenlerimizi takmayı unutmuyoruz. Ortamımızın çok iyi havalandırıldığından emin oluyoruz. Evet, ilk katı astar boyamızı attık. İkinci katı atmak için 5 dakika bekleyeceğiz. Arkasından bir gün kurumaya bırakacağız. Ertesi gün normal boyamızı atıp bir gün bekleyeceğiz ve vernik işlemini uygulayacağız. Evet sevgili dişiler, astar boyamız kurudu. Şimdi bu mavi ile arabanı boyayacağız. Umarım bu maviyi beğenirsin. Eğer beğenmezsen arabayı geri gönder, tekrar boyayalım. Hemen boyamızı hazırlayalım. Su bazlı boya kullanacağım. O yüzden alkolle incelteceğim. Boyanızı çok iyi karıştırın. Hem topak kalmasın. Hem homojen olsun. İlk kat boyamızı attık. Bir 5 dakika bekleyip ikinci kat boyamızı atacağız. Sonra bir gün bekleyip verniğimizi atacağız. Evet boyamız kurudu. Şimdi vernik atacağız demiştik ama detay boyamaları atlamışız. Detay boyalarını yapıp kurumasını bekleyip ondan sonra vernik atacağız. Hemen başlayalım ön farlarımızla. Normalde ön farları hep beyaz boyuyorum. Bu oyuncakta gri boyu, boyalıydı ön farlar. Bu yüzden ben de parlak gri boyayacağım ön farları. Şimdi tahtama az bir miktar gri alıyorum. Hemen bir damla alkolle inceltiyorum. Ve arabanın farlarını boyuyorum. Bir beş dakika kurumasını bekleyeceğim. Sonra bir kat daha atacağım hemen. Evet şimdi arka stoplarımızı boyayalım. Kırmızı boyamızın kıvamı iyi. İnceltmeyeceğim bu yüzden. Taşmalar varsa eğer kürdanla hafifçe temizleyebilirsiniz. Ama kürdanı çok bastırmayın. 
Yoksa mavi boyayı da kaldırabilirsiniz. Evet, stoplarımız da tamam. Fırçamı temizleyip stopların içine beyaz ve turuncuyla sinyal ve geri vites lambasını yapacağım. Bir E yardımıyla kürdanımın ucunu iyice sivri hale getiriyorum. Beyaz boyamı güzelce çalkalıyorum. Ve kürdanımın ucuyla biraz beyaz boya alıp şekilde ortasına ufak ufak değdiriyorum. Aynı şeyi diğer stova da yapıyorum. Dıştaki stoplara turuncu boyayla sinyalleri yapacağım. Yine aynı şekilde kürdanıma biraz turuncu boya alıyorum. Ve dıştaki stopların ortasına dokundurarak boya bırakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi stoplarımız sinyal lambalarımız ve geri vites lambalarımız hazır olmuş oldu. Şimdi biraz da siyah renkle detay boyaması yapacağım. Ne yapacağım? Şurada görmüş olduğunuz egzozları siyaha boyayacağım. Daha sonra ön taraftaki ızgaramızı siyaha boyayacağım. Ve böylece detay boyamamız sonlanmış olacak. Farlarda istediğim gibi bir boyama elde edemedim. Onu da çok hafif bir 8000 numara zımparayla zımparalamayı planlıyorum. Zımparayla düzelmezse artık Çınar bizi affedecek. Bir miktar boya alıyorum. Eksozları yine kürdanla boyayacağım. Çünkü biraz küçükler. Kırdanımı boyayı alıyorum. Şu şekilde. Hem değdirir gibi, hem boya yapar gibi hafif hafif sürtüyorum. Kürdanla boyamak biraz daha zor oluyor ama küçük alanlarda çalışırken Taşırma ihtimalinizi daha aza düşürüyor. O yüzden ben kürdanı seviyorum. Boyama işlemi yaparken. Evet. Eksozumuz tamam. Eksozlarımız tamam. Şurada bir bölge var. Havalandırma bölgeleri. Onlara da boyama yapacağım. Bunlarda biraz daha özensiz davranabilirim. Taşma olursa kürdanımın diğer tarafıyla temizliğini yapacağım. Bu tarafta taşırmadım. Şimdi sıra diğer tarafta. Kürdanı bu tarz yerlerde tercih etmemin bir diğer sebebi Fırçaya göre ucunun daha sabit durması. Daha sabit bir materyal. Şimdi gördüğünüz gibi şurada çok hafif bir taşma oldu. Onu hemen kürdanımın tersiyle boya kurumadan hafif hafif sürterek temizliyorum. 
Şurada görmüş olduğunuz ızgara bölümlerini boyayacağım. Yalnız sanırım boyan biraz kurudu. Onun için kolonyayı da biraz incelteceğim. Kolonyayı boş bir yere döküyorum. Sonra fırçamın ucuyla önce biraz kolonya alıyorum. Sonra boyaya sürüyorum. Sonra boyama işlemine geçiyorum. Yine aynı şekilde kazara eğer boyamı taşırırsam kürdandan yardım isteyeceğim. Kendimi tebrik ediyorum. Taşırmadan yaptım. Şu ortadaki ince bölgeyi yine kürdan yardımıyla boyayacağım. Maalesef kürdan mı olmuyor. Şimdi fırçamıza dönelim. Böylece detay boyama işlemimizi kabaca bitirmiş olduk. Dediğim gibi ön farlarda küçük bir operasyon düzenleyeceğiz. İnşallah istediğimiz sonucu elde ederiz. Biraz da yönetmenimizin istediği sonucu elde ederiz inşallah. Ondan sonra benlik işlemi yapabiliriz. Zımparamızı biraz suya batırıyorum ki hani kazara boyamız kötü olmasın. Bastırmadan yapıyoruz bu işlemi. Hiç bastırmıyoruz. Sadece üzerinde gezdiriyoruz. Özellikle mavi boyamızın çünkü kalkmasını istemiyorum. Kalkarsa yeniden bir boyama işlemi yapmak zorunda kalırız. Bu kadar bence yeterli. Kurulayıp üzerine bir kat daha gri boya atacağım. Tekrar bakıyorum. Gri boyayı alıp tekrar bir boyamayı deneyeceğim. Umarım becerebilirim. Öncekine göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu boyaların da kuruması için biraz zaman tanıyacağız. Ondan sonra vermeğimizi atacağız. Detay boyalarımız da kuruduğuna göre artık vernik işlemine geçebiliriz. Vernikte ben gerçek araba verniği kullanıyorum. Bunda da iki parçalı oluyor. Yani iki komponentli oluyor. Vernik ve sertleştirici. Bir şiringa yardımıyla önce 4 cc vernik çekiyorum. Sonra yarısı kadar yani 2 cc sertleştiriciden alıyorum. Sellozik tinerle inceltip airbrush ile uyguluyorum.
İlk kat verniğimizi attık. İkinci kat vernik için 5 dakika bekleyeceğiz. Daha sonra verniğin tamamen kuruması için bir gün süre tanıyacağız. Verniğimiz de kuruduktan sonra artık aracımızı toplayıp Çınar'a geri gönderebiliriz. Çınar'ın arabasında sona geldik. Son bir motorumuzda kirletme işlemi yapacağız. Ondan sonra arabamızı toplayıp Çınar'a göndereceğiz. Hemen boyamızı biraz sallayalım. Bu boya aslında aşırı inceltilmiş bir boya. Boyamaktan ziyade böyle kirliymiş görünümü sağlıyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Şöyle böyle üzerine rastgele boya yapar gibi yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi biraz kirliymiş izlenimi yarattık. Boyanın fazlasında yine kulak temizleme çubuğuyla şu şekilde bastırmadan temizleyerek kirli gibi kalmasını da aynı zamanda sağlamış olacağız. Evet. Gördüğünüz gibi aşırı parlak olmayan ama motor olduğu belli olan sanki biraz da böyle yağ kirli varmış gibi gözüken bir motorumuz oldu. Şimdi arabamızı toplayalım hemen. Öncelikle camımızı kasamıza takacağım. Bunun için altına şeffaf yani kuruyunca şeffaf olan biraz yapıştırıcı süreceğim. Açarsam daha kolay olacak. Evet. Camımızı da yerine oturttuk. Şimdi yine şeffaf yapıştırıcıyı kullanarak direksiyonumuzu yerine oturtalım. Direksiyonumuz da yerine oturdu. Camımız yerinde. Hemen şimdi gövdemizin alt tarafını kapatalım. Ve duvarımızı takıp arabamızı sonlandırabiliriz. Evet, arabamız sonlandı. Umarım Çınar Bey bunu çok beğenir. Umarım istediği maviyi yakalamışızdır. Dediğim gibi eğer beğenmezse yine bize yollayabilir. Eğer sizler de arabalarınızın restore edilmesini istiyorsanız ya da oyuncaklarınızda bir sorun varsa aşağıdaki iletişim numaralarından bizimle iletişime geçerseniz size de yardımcı olmaya çalışırız. Sonraki programda görüşmek üzere.